Annie's Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടല്ല ചെയ്യാത്ത ഒരു റെസിപ്പി പുതിയ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസിൽ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സീസണാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും പിന്നെ കൂടെ ഒരു എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് വെക്കുവാന്നതിൽ നല്ലതാ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നാ വേണേലും ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ല ഒരു പ്ലെയിൻ പുലാവ് ആണെങ്കിലും പോലും അതിന് ടെൻഷനില്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെനക്കേടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെനക്കേടില്ല പിന്നെ എന്നാ പറയുക ചിക്കൻ്റെ വേവ് അത് ഒത്തിരി ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇച്ചിരിയും കട്ടിയില്ലാതെ ഒക്കെ ആ അത് മുറിക്കുന്നത് അന്നേരം പിന്നെ എന്തോ അല്ലേ ും വേവാൻ സമയം എടുക്കുകയല്ല പക്ഷേ ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ല സ്റ്റാർട്ടർ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി എന്നാ പറയുക ഉള്ളിയോ ക്യാപ്സിക്കോ എന്നേലും ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരു ഡിഷാക്കി മാറ്റാം അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റേ കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ച് ഒരു ഇച്ചിരി എന്നാൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരു ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് സ്റ്റാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്നതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതങ്ങ് ചെയ്തു പക്ഷേ അതുണ്ടാക്കാൻ അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ എന്താന്ന് വേണം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടിയത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് വേണ്ടത് അത് ബ്രസ് പീസായിട്ട് നീളത്തിൽ സ്ട്രിപ്പായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല ക്യൂബായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കനാന്ന് മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് വിനീഗർ കുറച്ച് സോയാ സോസ് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കുരുമുളക് പൊടി ഇച്ചിരി പച്ചമുളക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഇത്രയും സാധനം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കളത്തരായി പോവെ പിന്നെ വേണ്ടിയത് പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് എടുക്കുക ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക ഈ സാധനം എല്ലാം ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അന്നേച്ച് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാ എളുപ്പം അല്ലേ ഇത് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാണേൽ പിള്ളേർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പൈനാപ്പിളെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടിച്ചെടുത്തേച്ച് ഇച്ചിരി അരിച്ചെടുക്കണേ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ കുറച്ച് സോയാ സോസ് അതൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളവും ഒഴിച്ചേക്കാവേ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ശരിക്കും നമ്മൾ ചതച്ചിടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചൊന്ന് അരച്ചത് ഇടുവാണേ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇതും പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലേ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളവും കോൺഫ്ലവർ അന്നേച്ച് ഇത് നല്ല അസലായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒട്ടും കട്ടിയൊന്നും കെട്ട കട്ടയൊന്നും വരാതെ ഫുള്ള് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഇനത്തോട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറയുക ഇച്ചിരി നേരം പെരട്ടി വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ല കാര്യം ഇതിനകത്ത് പിടിക്കാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കോൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു ഇച്ചിരി വലിയ മുഴുത്ത ചിക്കൻ ആണ് എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കി കോൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടെ ചിക്കനകത്തിട്ട് നല്ലോണം പെരട്ടി വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കുക അതായത് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസിനകത്തിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് പറ്റിച്ചെടുത്തേച്ച് ബട്ടറിനകത്തൊന്ന് നമ്മൾ 
ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇതിപ്പോൾ ഒട്ടും കട്ടിയില്ലാതെയാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിന് വലിയ വേവ് വരികയല്ല നല്ലതായിട്ടൊരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡും കിട്ടും ഇനിയിപ്പം അഥവാ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഓവൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഗ്രില്ലിംഗ് പാൻ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനെ മേടിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അതും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചോ നമുക്ക് അതും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പക്ക മറ്റേ ചപ്പാത്തി കല്ലില്ലേ അതിനകത്തോട്ട് വെച്ചേച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തേച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടേ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ എല്ലാം ഒന്നും നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളും എല്ലാം ഒന്നും അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ആ ജ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം പിടിച്ചാലേ ആ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ഈ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ബാറ്റർ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതാ വേണ്ടി ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് എന്നാ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാറ്ററിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതിയേ തീ അങ്ങോട്ട് കുഞ്ഞ് ഫ്ലെയിമേ വെച്ചേച്ച് ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് വലിയ സ്ക്യൂറിലാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് സ്ക്യൂർ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈർക്കിലില്ലേ അതായാലും മതി ഇതൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഗ്രിൽ പാനെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുത്തേച്ചാൽ മതി ഇനി സ്ക്യൂർ തപ്പിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് എന്തായാലും കാണും അതിലായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് നമ്മളത് കൊടുക്കാനാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ സ്ക്യൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാ എന്നറിയോ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിഭവങ്ങളും എല്ലാ അമ്മമാരും വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതിനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറ്റ ഈർക്കിലിയുടെ കാര്യം വരെ പറയുന്നത് ഇറച്ചി ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് എല്ലോടുകൂടി ചെയ്യുവാന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസിനകത്ത് ഇട്ട് തന്നെ അതൊന്ന് വേവിച്ച് വെച്ച് ഫുൾ വെള്ളവും അതിനകത്ത് ആ പറ്റി പിടിക്കുകയല്ലേ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒരു എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഗ്രിൽ പാനിലോ ഓവണിനകത്തോ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ അങ്ങ് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുത്തേച്ചാൽ മതിയേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാ പുലാവ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മതി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ഏറ്റവും കുഞ്ഞു ഫ്ലെയിമേ തന്നെ ചെയ്യണം കാര്യം ഇറച്ചി നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റ്ലി ഓൺ ദ പാൻ ആണ് അന്നേരം അത് വേവാനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി നേരം എടുക്കും എന്നാൽ ഗ്രില്ലാണ് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുകയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞു ഫ്ലെയിമേൽ ഇച്ചിരി വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടമേ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഒരു സമയം കൊടുക്കുക ഉള്ളു വരെ ഒന്ന് വേവണ്ടേ അല്ലേ പിന്നെ എന്നാത്തിനാണ് കൊള്ളുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് കടിക്കുമ്പോഴത്തേനൊക്കെ ഇച്ചിരി പച്ചച്ചോവയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളുകയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി സമയം കൊടുത്തു ഏത് ഇതായാലും ശരി ഏതൊരു ഇറച്ചിയുടെ വിഭവങ്ങളായാലും ശരി ഈവൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആയാലും പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഞ്ഞു ഫ്ലെയിമേ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ബാറ്ററിൽ മുക്കി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വറുത്തെടുക്കുക ഇത് ഞാൻ കുഞ്ഞി പീസാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആ ടൂത്ത് പിക്കിനകത്ത് വെക്കുന്നത് അതല്ല വലിയൊരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലിയ സ്ക്യൂറിനകത്ത് സിഗ്സാക്ക് പോലെ കുത്തി കയറ്റി വെച്ചാൽ അതിനെ നൂത്ത് ഇതേപോലെ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതല്ല സ്റ്റാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏതാ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഏതായാലും ഇത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ
ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പക്ഷേ ഇതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ പുലാവ് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് ഇപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതേം ചെയ്യാനൊക്കാത്ത അത് സെപ്പ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നാന്നറിയോ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറായിട്ട് വരുന്നത് നിരഞ്ജൻ മണിയമ്പിള്ള രാജുവാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരുന്നത് നിരഞ്ജൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വിച്ചു ബാലമുരളി കൂടെ ഉണ്ട് ആരാ വിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ചു ഇസ് എ ന്യൂ കമ്മർ എന്തായാലും ഞാൻ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എന്താ പറയുക സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് നിരഞ്ജൻ സത്യം പറഞ്ഞ വിച്ചുവിനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ പരിചയപ്പെടുന്നത് തന്നെ പക്ഷെ നിരഞ്ജനെ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഇത്ര ആയിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ടേ എനിക്കറിയാവുന്ന സത്യം പറയാമല്ലോ അല്ലേ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് മറവില്ല കുഞ്ഞിലെ ഇച്ചിരി വികൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും തല്ലിപ്പോകുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു നിരഞ്ജന് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്തു ഏച്ചി എന്നെ ശരിക്കും അവനെ വരട്ടാൻ വരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലടാ ശരിക്കും ഞാൻ അവനെ വിരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി കുഞ്ഞുനാളിലാണ് സി അത്രയ്ക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ഇവന്റെ മുമ്പിൽ വരട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല എന്നെ കൊണ്ട് വഴക്ക് ഉറയിപ്പിക്കും അവൻ അക്രമം ചെയ്ത വഴക്ക് ഉറയിപ്പിക്കും ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുണ്ട് നിരഞ്ജനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പക്ഷെ നിരഞ്ജനെ പ്രസ്റ്റേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല രായിച്ചേട്ടനെ അറിയാത്ത ഒരു മലയാളികളും ഇല്ല രായിച്ചേട്ടനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരു മലയാളികളും ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല രായിച്ചേട്ടനെ ശരിക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെയും ഫാമിലിയിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറയാൻ പറ്റാത്തതാണ് എല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറയാം ഒരു കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് പത്താണ് പറയാലോ മോനെ ിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് ഇല്ലടാ അവൻ ശരിക്കും നിരഞ്ജനായിട്ടല്ല വാവയായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എല്ലാവരും കിടന്ന് ഓടി നടന്നത് അത്ര അക്രമയായിരുന്നേ പിന്നെ രായിച്ചേട്ടനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെയും ഏട്ടൻ്റെ ലൈഫ് തുടങ്ങിയ അന്ന് തൊട്ട് രായിച്ചേട്ടൻ ശരിക്കും ഒരു എൽഡേർലി ബ്രദറിൻ്റെ ഒരു എഫക്ഷനും കെയറിങ്ങും ഒക്കെ രായിച്ചേട്ടന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടന്നാലും രായിച്ചേട്ടൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നടന്നിട്ടില്ല അത്രയും ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് രായിച്ചേട്ടന് ഷെയ്ഡിനുമായിട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ രായിച്ചേട്ടനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ പറയാനും വർത്താനം പറയാനും ഈവൻ എൻ്റെ മേഖലയായ ഒരു ഫുഡിന് പോലും ഒരു ഫുഡ് കൊടുത്തുവിടാൻ പോലും എനിക്ക് രായിച്ചേട്ടന് പേടിയാണ് അത്ര ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്താണ് അച്ഛൻ അവിടെ എല്ലാം നോക്കി പറയാം അല്ലേ അച്ഛൻ ഭയങ്കര പക്ക നാടൻ ഭക്ഷണത്തോടാണ് അച്ഛൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാ എല്ലാ ഫുഡിനോടും ഭയങ്കര പ്രിയ എന്താ മികച്ച ഉള്ള ആൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രിറ്റിക് വേണ്ടാത്തടത്തും ക്രിറ്റിക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും അച്ഛന് പെർഫെക്ഷൻ ഇപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു വിടുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം അച്ഛൻ കഴിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് പറയും അപ്പം എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ വരുന്ന ഓരോ പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലും നമ്മൾ ഫുഡിനാണ് വേണ്ടി ചെല്ലുന്നത് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കാണും ശരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ വിച്ചു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് മോനെ പക്ഷെ പിള്ളേരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ആങ്സൈറ്റിയുടെ പുറത്ത് വർത്താനം പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ശരിക്കും ഗോകുലും കൂടെ വേണമായിരുന്നു ശരിക്കും ഗോകുൽ നിരഞ്ജൻ എല്ലാവരെയും ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാവരും എത്ര നാല് വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സ് അത്ര മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ തൊട്ട് കാണുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല അപ്പൊ ശരിക്കും ഇവരോട് വന്നൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവരോട് പക്ഷെ അതിനേക്കാട്ടിൽ അപ്പുറം അവരോട് വിശേഷം ചോദിക്കാം അതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത് പുതിയ സിനിമയുടെ വിശേഷം പറയും പുതിയ സിനിമ സൂത്രക്കാരൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അനിൽ രാജേട്ടനാണ് പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരാണ് ടോ വിച്ചു ബാലമുള്ളിയും ടോമി കെ വർഗീസ് അതിൽ വിച്ചു ആണിത് പുള്ളി തന്നെയാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറിയും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക്കിനോടാണ് പുള്ളിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യം അപ്പോൾ മ്യൂസിക്കും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുള്ളി തന്നെയാണ് പടത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോകുലുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഒരു ഫാമിലിക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ത്രില്ലറാണ് സത്യം പറഞ്ഞ പടം എനിക്കൊന്ന് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയ
മൊഴിയാൻ മറന്നൊരി വാക്കുകൾ കൊണ്ടു ഞാൻ ഏകാന്ത കാവ്യങ്ങൾ എഴുതാം കാതരമാങ്കളിലൂടെ കാതങ്ങളായി ഞാൻ തിരയുന്നു നിന്നെ പുഴയോരത്തെ തോണിയിൽ നല്ലേ ഞാനും നിന്നോർമ്മയും മാത്രമായി സൂത്രകാരനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെലഡി ഉണ്ട് പിന്നെ നിരഞ്ജും വർഷം കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു റോക്കിംഗ് ഒരു ഡാൻസ് ഫോങ് ഉണ്ട് ഒരു ഫാമിലി ഫോങ്ങളുടെ ചേഞ്ച് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊന്നും വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റില്ല ശരിക്കും ഭയങ്കര ട്രൂ ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് വരും നാച്ചുറൽ രായിച്ചേട്ടന്റെ ഒരു ട്രൂ ഡെഡിക്കേഷൻ കണ്ടാണ് അവൻ എനിക്ക് തോന്നി ഇന്ദുവേശി പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നപ്പോ തൊട്ടേ ഇവൻ സിനിമ ലോകവും അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ വൈറ്റിനേ കേട്ടു വരുന്ന കുഞ്ഞാണ് അപ്പൊ എത്രയായാലും ആ ട്രൂ ഡെഡിക്കേഷൻ ഇതിനകത്ത് കാണും ആ ഒരു ചേഞ്ച് നിരഞ്ജനിൽ ഞാൻ നല്ലോണം കാണുന്നുണ്ട് ജിം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് എന്നും മാറ്റമാണ് പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ ചെയ്യാനും പക്ഷെ ബാക്കില് ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഫ്രണ്ട് നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ അല്ല ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ നിരഞ്ജൻ അച്ഛന്റെ പടം അച്ഛൻ മോന്റെ ഒരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അച്ഛൻ പക്ഷെ അച്ഛനുമായിട്ട് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീൻ ആയില്ലോ ഇല്ല ഇല്ല ആ പടത്തില് ആ പടത്തിൽ വില്ലൻ ഞാൻ വില്ലൻ ആയിരുന്നു അച്ഛന്റെ മോളായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന കുട്ടീന്റെ പുറകെ നടന്ന് വീഡിയോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരു വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അച്ഛനെ തെറിയേക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഫോണിലൂടെ ഉണ്ട് അല്ല നേരിട്ടില്ല ഇല്ല ഓക്കെ അത് അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള ഒരു നേരിട്ട് ഒരു സീൻ അഭിനയിക്കണ്ടേ അവൻ ദീർഘശ്വാസം ഒക്കെ വിട്ട് അഭിനയിക്കണം പേടിയുണ്ട പേടിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചിലപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലൊന്നായിരിക്കും കാണുന്നത് അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൽ വേറെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിൽ അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഡബ്സ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡബ് സ്മാഷ് അതൊക്കെ അറിയാം അല്ല ഡയലോഗുകൾ കാണാതെ പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ലാലങ്ങളുടെയൊക്കെ ഡയലോഗുകളൊക്കെ കാണാതെ പിടിച്ചിട്ട് ചുമ്മാ വന്ന് അച്ഛൻ്റെ ശൈലിജി പറയാൻ പറയും എന്തിനാ നീ ലാലങ്ങളുടെ തനി നിന്റെ ശൈലിജി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ശൈലിജി അപ്പം പറയും അങ്ങനെ അല്ല ശരിക്കും നല്ല പെർഫെക്ഷൻ നോക്കുന്നു ഈവൻ ഫുഡിലായാൽ പോലും ഈവൻ അഭിനയത്തിലായാൽ പോലും റായിച്ചോട്ടിന് ഏതൊരു മേഖലയിൽ തൊട്ടാൽ അതാ പെർഫെക്ഷൻ വേണം ആരെയും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമല്ല സ്വന്തം സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കണം അതാണ് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു 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 കുസൃതി ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു യങ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വരട്ടെ ഈശ്വര നല്ല ബ്ലെസ്സിങ്സ് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു കമ്മിങ് നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് നീ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ചോ എന്തായിരിക്കും നീ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാർഡും എന്നുള്ളൊരു ടേമിന് എന്താണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം എനിക്കൊരു നല്ല നടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം നമ്മൾ സ്റ്റാർഡം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സംഭവം ഇല്ല നമ്മൾ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് നല്ല അഭിനേതാവ് അവൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രം കണ്ട് നമ്മൾ ഫീലായി എന്ന് ആൾക്കാർ പറയുമ്പം ഒരാ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൺവിൻസിങ് ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ കേൾക്കാനാണ് എനിക്കൊരു പത്ത് വർഷത്തിൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹം നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണം സ്റ്റാർഡം ഒക്കെ അത് ആൾക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം നമ്മളെ അല്ല ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ആള് കയറി വരുമ്പോ നാച്ചുറലി നമ്മളൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു മെയിലാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് വരാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആവും ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോൻ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുമായിരിക്കും എൻ്റെ ആ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കൂടെയാണ് അത്രയും ആൾക്കാർ നല്ലൊരു ഒരു ഒരു ഒരാളുടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പൊതുജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടപഴകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതും അതായത് ഇപ്പം ഒരുപാട് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് വിഭാഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ
റിയലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻ ഇൻഫിഡന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഒരു ഇൻഫിഡന്റിന്റെ ഒരു ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് ചെറിയ ഒരു പിന്നെ മോർ ഓവർ ഇപ്പം നമ്മുടെ വളരെയധികം സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഒരു സിനിമയിലുണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു എല്ലാ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഓഡിയൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ തീർച്ചയായിട്ടും ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഏറ്റവും അധികം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൈപ്പുള്ള ഒരു ന്യൂസ് തന്നെ ഒരു സെൻഫേഷനിലായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് തന്നെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്താണ് സിനിമ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പടത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഥ ഒരു സാധാരണ എന്തെങ്കിലും സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂന് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ഒരു സംഭവം പറയാൻ പറ്റും ഇത് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കുളവാവോ ഇതിൽ നിന്ന് കഥ കഴിഞ്ഞു പോകുമോ ഞാൻ എന്താണ് സസ്പെൻസ് വെളിയിലാവും എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാം എന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തും അയ്യോ അതിവിടെ നടക്കല്ല പൊന്നെ പോലെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ അങ്ങ് വിട്ടേക്കാണ് ഓക്കെ അല്ല ഇപ്പൊ ആളുണ്ടായിട്ട് എന്റെ പുള്ളി വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിരഞ്ജൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ നിരഞ്ജൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ പറയൂ എന്താണ് ഈ പടത്തില് ശ്രീജിത്ത് എന്നുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ശ്രീകുട്ടൻ എന്നാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രീകുട്ടൻ ശ്രീകുട്ടൻ എന്ന് പടത്തിൽ വിളിച്ച് ശ്രീജിത്ത് എന്നുള്ള ഒറിജിനൽ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി പിന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ശ്രീജിത്ത് എന്നാണല്ലേ എന്റെ കഥാപാത്രം വരും അപ്പം ശ്രീജിത്ത് എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് പുള്ളി എന്താ പറയുക വൺ ഡയമെൻഷണൽ ക്യാരക്ടറാണ് അതായത് പുള്ളി സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി ആൾക്കാരെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ഒരു നല്ല വെൽ ഓഫ് കുടുംബത്തിലെ പയ്യനാണ് പക്ഷേ ആൾക്കാരെയൊക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി സെമ്മിൽ ഭയങ്കര ബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിലെ മോനാണ് ഗോകുൽ ഗോകുലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അത് മടത്തിൽ അരവിന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമാണ് ട്രെയിലർ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം നല്ല മാസ് നല്ല സ്റ്റൈലിൽ നല്ല കിടിലം ഗ്ലാമറിൽ നമ്മുടെ പഴയ ഗോകുലങ്ങളിലൊക്കെ വെറുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവൻ വന്നത് അപ്പം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധവും ആ ഒരു ഫാമിലി സമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പ്രായത്തിന് ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈയില് ഞാൻ ഒരു സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രാമയിൽ അത്യാവശ്യം മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് ബോബിയിൽ മെച്ചോറിറ്റി ഇല്ലാത്ത കഥാപാത്രമാണ് അതിനെ റൊമാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് ബാക്കി കിടക്കുന്നത് സകല അല്ല ശല കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ് അപ്പൊ ഇതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡയലോഗിൽ <laughs> 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 അപ്പൊ ഇതിന് കിട്ടിയ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ഡയമെൻഷനിൽ ആണ് പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത് പടം കാണുമ്പോൾ അറിയാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നിരഞ്ജന്റെ ഈ ക്യാരക്ടറിന് ഇന്ന ഇന്ന മാൻഡ്രസംസ് വേണം ഇല്ല നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇവർ രണ്ടുപേരും ആണ് ഹീറോസ് ഗോകുലും നിരഞ്ജനും അപ്പം ഷോർട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ടൈമിൽ ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഷോർട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ അത് ഞാൻ ഡയറക്ടറും കൂടെ അപ്പം പനമ്പിൽ ശ്രീകുട്ടൻ എന്ന നിരഞ്ജൻ എന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ആരെയും അതർ ദാൻ ഹിം നമുക്കാരെയും കിട്ടുന്നില്ല നോ അതർ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ഓഫ് കോഴ്സ് നിരഞ്ജൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഗോകുലിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഗോകുൽ പറഞ്ഞത് ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ഐ വോണ്ട് നിരഞ്ജൻ ടു പ്ലേ ഓക്കെ അപ്പം മോനെ നിരഞ്ജൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് തന്നത് അത് ഓരോന്ന് ഒന്നിനൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് മെച്ചാ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നിനൊന്ന് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അച്ഛൻ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് നിരഞ്ജന് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അത് ഒരിക്കലും എണ്ണിയാൽ ചിലപ്പോ മറന്നുപോയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണും ഒരുപാട് ഡെപ്ത് കൊടുത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അച്ഛൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചിലത് എല്ലാം സൂപ്പർ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ചില ചില പടങ്ങളൊക്കെ പാളി പോയി കാണാം അത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കൂടുതലാണ് പക്ഷേ
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിരഞ്ജനെ കുഞ്ഞുനാൾ പോലെ അറിയാമെങ്കിൽ പോലും നിരഞ്ജനോട് ഒരിക്കലും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അത് സത്യം ഏതാ വലുതാകുമ്പോൾ എന്താവണം എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നാം എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരെ ഒത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കാം എന്തായിരുന്നു കുഞ്ഞിലെ പോലെ ആഗ്രഹം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു രണ്ടാം ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ പീഡിയാട്രിഷൻ ആണോന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷെ മൂന്നാം ക്ലാസ് നാലാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മാർക്ക് കാണുമ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സിനിമയിലോട്ടുള്ള ഒരു എനിക്കൊന്ന് സിനിമയിലോട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ചേട്ടനാണ് എല്ലാ പടങ്ങളും കാണിച്ച് ആ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പൊ അത് കണ്ട് കണ്ട് നമുക്ക് സിനിമ കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും നിരഞ്ജനും മൂത്തൊരാളുണ്ട് സച്ചിൻ എന്ന പേര് സച്ചിൻ ഇത് നിരഞ്ജന്റെ അത്രയും അക്രമമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സച്ചിൻ വെറും ഒരു പാവം മോനായിരുന്നു അവനെ കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ശല്യവും ഇല്ല നല്ല കുട്ടിയാത് വിച്ചു ശരിക്കും എവിടെ വരെ എന്താ പഠിക്കുകയാണോ എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ മ്യൂസിക് ഇഷ്ടായിരുന്നു ഓഫ് കോഴ്സ് അങ്ങനെ വന്നു എല്ലാം കൂടെ ജോയിന്റ് ആയി ശരിക്കും കൈവച്ചതുകൊണ്ട് പറയാ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് പാടും ഇനി ഡയറക്ഷൻ ആവോ എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല എഴുതും സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതും ശരിക്കും ഒന്നിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫ് കോഴ്സ് മ്യൂസിക് തന്നെ ആയിരിക്കും മ്യൂസിക് ഏറ്റവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻ്റ് മ്യൂസിക് ചെയ്യാനാണ് കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പം വഴി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ലിറിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻ്റ് മ്യൂസിക് ആണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഫലിൽ ചൗധരി ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂസിക് എനിക്ക് മെലഡിയാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ാണ് <laughs> 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 അപ്പം അതിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം പുള്ളികേരി പക്ഷെ മലയാളവും എഴുതാനും വായിക്കാനും എല്ലാം പഠിച്ചു അപ്പം ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ചെടുത്ത് പറ്റും ശരിക്കും നിരഞ്ജൻ ഈയിടയിൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ആവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ മാർക്ക് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് വിട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് ലണ്ടനിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിലിപ്പോൾ മാർക്ക് കുറവാണ് കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതൊന്നും പൊട്ടത്തരാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈസ് വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനോടുള്ളൊരു ഇഷ്ടം കൂടുതലായിട്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിനകത്തോട്ട് വന്നതാണ് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഗുഡ് അഡ്വൈസ് എന്താണ് ബിക്കോസ് എല്ലാവരും ഫിലിമിൽ വരുമ്പം എല്ലാവരും അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും പറയും ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ബേസ് കണ്ടെത്തണം എന്നാലും അച്ഛൻ എന്താ അച്ഛൻ തന്ന അഡ്വൈസുകളൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും മാക്സിമം അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയാൻ അച്ഛൻ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിൽ അവർ ഒന്നും പറയാൻ പറഞ്ഞു തരാറില്ല പക്ഷേ പഞ്ചുവാലിറ്റി സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇനീറ്റ് പോകുന്നതും ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കുന്നു കാരണം അച്ഛൻ പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലോ അല്ല ഞാൻ ആ ബോബി തൊട്ട് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഫ്ലൈ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതെ പിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബോബി തൊട്ട് ഞാൻ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എണീക്കുന്ന പിന്നെ അഞ്ച് മണിക്ക് എണീക്കും എപ്പോഴും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് അച്ഛൻ്റെ നേടി അച്ഛൻ നാല് മണി അഞ്ച് മണിക്ക് എണീക്കും ഭയങ്കര ഷൂട്ടിങ് ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ ആളാണല്ലോ പക്ഷെ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ എണീക്കും ചേട്ടനാണ് <laughs> 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 എനിക്ക് അയച്ചിരുന്ന പടങ്ങളിൽ തന്നെ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഹിഡൻ മെസ്സേജ് ആണ് നീ ഇതൊക്കെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഈ പടങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ഡെപ്ത്തുള്ള സിനിമകളായിരിക്കും അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം 
മനസ്സിലിങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ എത്തി നമ്മളെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു മോൻ ഇത്രയായി ഈ നിമിഷം വരെ വാട്ട് വാസ് യു സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത് വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് ടു ബി മൈ പേരൻസ് അല്ലേ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ എന്ത് വിഷമത്തിലും അതുപോലെ നല്ല കൂട്ടുകാരുമുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒത്തുചേർന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സ്വയം സ്വയം ഉള്ളൊരു എന്ത് കേട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും അഫക്റ്റഡ് ആവാതെ നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ഇത്രയും നമുക്ക് ചേട്ടനുണ്ട് അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ചുറ്റും എല്ലാവരും നമ്മളെ ഒരുപോലെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്നിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ഭയങ്കര സിൻസിയറായിട്ട് തിരുത്തണം ഇത് നിന്റെ തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരാളുണ്ടാവില്ലേ ഹൂ ഇസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ എല്ലാവരും നമ്മളിപ്പോൾ ഓ അസലായിരിക്കുന്നു നന്നായി ചെയ്തു എന്നേ പറയുള്ളൂ ഇവരെല്ലാവരും സിൻസിയറായിട്ട് പല 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 സെക്ഷനിലൂടെ ആണ് പോകുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പിടിക്കും അപ്പം അച്ഛനാണെങ്കിൽ എന്നും പിടിക്കാം അമ്മ അമ്മ പറയുന്നതൊക്കെ വീട്ടിൽ സ്വന്തം സ്വയം വൃത്തിയും ഞാൻ ഈ അലക്കാനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ കയറിട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അമ്മ സംസാരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മടി കാണിക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളും ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സിനിമകൾ ഇത് കാണണം അത് കാണണം ആ പടം കാണണം അത് പുള്ളിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ കാണണം കണ്ടു പഠിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാരാകുമ്പോൾ പറയണം പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് രോഹിത് ഗൗരീഷ് അങ്ങനെ ജൂലിയസ് അങ്ങനെ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നീ അഫക്റ്റഡ് ആവരുത് ആൾക്കാർ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല റിവ്യൂസ് കാണും മോശൻ റിവ്യൂസ് കാണും മോശമായിട്ട് എഴുതുക ആൾക്കാർ അതൊക്കെ നീ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഡിപ്രസ്ഡായി പോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല ഒരു വൺ മാൻസ് ഫുഡ് ഇസ് അനദർ മാൻസ് പോയിസൺ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു സാധനം ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്വൈസുകൾ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് വന്നോണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ വിഷു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിലിമിലേക്ക് വന്നു കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ അതൊരു ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു മ്യൂസിക്കിനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അവിടെ പാരന്റ്സ് എന്താ പറയുന്നത് എൻകറേജ് ചെയ്യാണോ അതോ ഇല്ല അല്ല ഞാൻ പറയാം എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് You may take up. Vichu is one of them. One of them. That's a small one. It's a pampered one. That's one of them. 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 Did you produce it? Did you do 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 it? Actually, I'm not a hero. I'm not a hero. വീട്ടില് ചിലപ്പോ നമ്മള് ഈ പ്രാന്ത് ഉടിച്ചിരിക്കുമ്പം വെളിയിൽന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മള് കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ചിലപ്പം ചെയ്യാത്ത തെറ്റിനൊക്കെ വഴക്ക് പറയുമ്പം ചിലപ്പോ ഞാൻ ദേഷ്യം വരും അപ്പൊ അത് അച്ഛൻ പക്ഷെ പക്ഷേ എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ അത്ര ഒന്നും ഏഴ് എഴുതൊരു ദേഷ്യം വരാത്ത ആളാണ് ഞാൻ അതിന് ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ എത്രയോ ദേഷ്യം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു അംശമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അവന് പറയുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ എനിക്കൊരുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഉരുളെ കുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചൊരു കോമഡി അടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൗണ്ടർ അടിക്കും പക്ഷെ അത് അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന അമ്മയുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള അടികൾ എല്ലാം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് അതെ ഇനി ഈ സൂത്രക്കാരൻ വിച്ചു എഴുതിയതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഏതെങ്കിലും എഴുതി തുടങ്ങിയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് ഒഫീഷ്യലി പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഓൾറെഡി കമ്മിങ് ഷൂൺ തുടങ്ങിയോ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി ഇല്ല ഷൂട്ട് ഒന്നും തുടങ്ങിയില്ല നമ്മളൊന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണം തുടങ്ങി ഓക്കെ ഈ സൂത്രക്കാരൻ എന്ന് പേരിടാൻ എന്നാ കാര്യം അത് തന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് സിനിമയുടെ ആരാണ് സൂത്രക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതങ്ങ്
അതൊരു മാതിരി ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് വേണ്ട ചായ്ട്ടെല്ലാം കുടിച്ചിട്ട് പൊക്കോളാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി ഇപ്പം അല്ല ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു കാര്യം തുറന്നു ചോദിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആ ക്യാരക്ടറോട് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ശരീരം നമ്മൾ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ മൻ പച്ചക്കറി കഴിച്ചു നമുക്ക് ഇച്ചിരി മടുപ്പ് വരുമോ മടുപ്പ് വരും മടുപ്പ് വരുമ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടറിനെ മാത്രമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇന്ന് സ്ട്രഗിളിങ് പീരീഡാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവാനുള്ള ഒരു സ്ട്രഗിളിങ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡെഡിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മുടെ അത്രയും നമ്മൾ ഇത്രയും വർക്ക് ഇത്രയും ഒരു നമ്മൾ നല്ല വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ പോയില്ലേ അപ്പൊ അതിനെ നല്ലത് പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് വല്ലതും അപ്പൊ ഇനി പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്ത് നട്സോ എന്താണ് ചീറ്റ് ഡേ പ്രതീക്ഷ ഇപ്രാവശ്യം ചീറ്റ് ഡേ വിച്ചുവിന് അഭിനയിക്കാൻ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല ബിഹൈൻഡ് ദാമറയാണ് ബിഹൈൻഡ് ദാമറയിൽ ഇപ്പൊ ഇത്ര ഇത്ര മേഖലകൾ കൈവച്ചു ഇനി പരീക്ഷിക്കുന്ന ഏതായിരിക്കും ആൾക്കാർക്കൊക്കെ <laughs> 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 വേറെ ഒന്നും ഭയങ്കര മസാലകളോ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അതൊരു എനിക്കൊരു സമാധാനം വിച്ചുവിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് എന്താ ഓഫ് കോഴ്സ് ചിക്കൻ തന്നെ ചിക്കൻ നാടൻ ഭക്ഷണമാണോ അതേപോലെ ഫ്രൈഡ് റൈസോ എന്താ ബിരിയാണി ഇതിനോട് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ 24 മണിക്കൂർ ബിരിയാണിയെ പറയത്തുള്ളൂ പിന്നെ വേറെ ചോയ്സ് ഇല്ല ബിരിയാണിയിൽ അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാ വിച്ചുവിന് എനിക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് എല്ലാം ഇഷ്ടം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇഷ്ടമാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇപ്പം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഇതൊരു സ്ക്യൂവറിനകത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷെ എല്ലാ വീടുകളിലും ആ സ്ക്യൂവർ കണ്ടു കാണുകയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നാ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ഈർക്കിലിയെ കുത്തിയെങ്കിലും വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് സിനിമകൾ തന്നെയാണ് എന്റെ സ്വപ്നം മൊത്തം ഇപ്പൊ നല്ല പടങ്ങൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ആൾക്കാരായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നല്ല നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുകൾ മുമ്പോട്ട് അതിന്റെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം അപ്പം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ലൈഫിൽ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കണം തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം കുറച്ച് നല്ല മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വയസ്സും പ്രായവും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ കുറച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ലിമിറ്റ് അങ്ങനെയല്ല നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ കിടക്കാണ് ഫുൾ അപ്പം വിച്ചു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇവൻ പിന്നെ സിനിമ പ്രാന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്നോട് വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചേക്കല്ല അതാണ് എൻ്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ വിച്ചു ഇപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആവുക എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല സകല ലോയും മനസ്സിലാക്കി ഈ എന്താ കോർട്ടിലൊക്കെ വാദിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് being an advocate ini adu thodarunnundo adu completely film like ini completely film focus idu povanana thalpari but of course future endha which one video evadiya ini ivada arnavalu arnavalu nerenjinde acting engane undarunnu sutrakaran 102 percentage fat fat okay avane correct cheyandi vannittilla never verindi verilla because rai chetan aanu avante appa kara nammade ee padathile thanne kore emotional scenes undu nerathe nerenje paranja pole rendu family thammilulla attachment kaanikkundu appo അതിലുള്ള ചില കുറെ ഇമോഷണൽ ഫീൻസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് അല്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ കുറെ നാളായി ഒരു ഫാമിലി മൂവിയൊക്കെ നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാന്ന് തോന്നുന്നു വൈ ഒരു ഫാമിലിയിലേക്ക് അല്ലാതെ ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്ന ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ഒരു ഫിലിം ചെയ്യാതെ ഇറങ്ങുന്ന ട്രെൻഡിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റും ഈ പടത്തിൽ ഉണ്ട് എല്ലാം മിക്സ് ആ ചെയ്തേക്കണം എല്ലാ ഓഡിയൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ 
പ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ഇല്ല എനിക്കൊന്നും എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക് പോയി ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയി കാണുന്നവരാകുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അവർ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും കോമഡി ആണെങ്കിലും ഇമോഷണൽ ആണെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ജോണറാണ് ഇപ്പം പല ജോണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം പല പല പടം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളുണ്ട് ഇതൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു സിനിമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അത് ശരിക്കും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ ചെയ്താണ് ചെയ്താണ് കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് പക്ക ബിസിനസ് കൂടെ ആലോചിച്ചു അല്ലേ ആക്ച്വലോ ഒരു പൈസ മുടക്കുന്ന ഒരാൾ ചിന്തിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് അതിന് ലാഭം കിട്ടണം അതിന് എന്തൊക്കെ എലമെന്റ്സ് അതിന് കൊടുക്കണം മൊറോവർ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു മോറൽ എലമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതും നമ്മൾ ഈ ഫിലിമിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ ഈ ഒരു ഫിലിമിലെ ഇപ്പത്തെ ജനറേഷനിലെ കുട്ടികളാണോ അതോ അഭിനയിച്ച ജനറേഷനിൽ ഇപ്പം നിരഞ്ജൻ ഗോകുലൊക്കെ ഈ ജനറേഷനിലെ കുട്ടികളാണ് ഇവരുടെ തന്നെ പാരന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാവരും ഇപ്പം ലാലു അങ്കിൾ ലാലു അലക്സ് വിജയ രാഘവൻ ാണ് <laughs> പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥവത്തായ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡയലോഗ്സ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഏത് സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് അപ്പോൾ കഥയുടെ ഇത് പോകും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടുവാണ് ഇരഞ്ചുകൊഞ്ചലാരവങ്ങളുള്ള വീടുണ്ട് വീട്ടിലെ സ്നേഹ കൂടമായി ഓമനിക്കാൻ അമ്മയുമുണ്ട് ാട്ടു പാട്ടു പാടി ചാഞ്ഞുറക്കാൻ അച്ഛനുണ്ട് മൂവണ്ടൻ മാവിൻ കീഴിൽ മമ്പഴം കോരിയെടുക്കാനായി എന്നും എന്നും എൻ്റെ തോഴനായി ഏട്ടൻ കൂടെയുണ്ട് ഈ ഒരു ലിറിക്സ് കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാവുന്നോണ്ട് ഞാൻ പറയാ ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ വീടുമായിട്ട് മാക്സിമം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒത്തിരി റിസംബ്ലൻസ് ഉണ്ട് അത് അവന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് ഇതെല്ലാം അല്ലെ ആ ലിറിക്സ് ഒരുപാട് അവനുമായിട്ട് ഇതാവുന്നുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ആ പാട്ട് നടക്കുന്നത് മോനെ ഇത്രയും ആയി ഇത്രയും നമ്മള് ഫിലിംസ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു നിമിഷം വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുക മോനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനം തോന്നിയ ഒരു നിമിഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നീ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ പറയും പിന്നെ ആൾക്കാർ നല്ല സ്നേഹത്തോടുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ സിനിമ ഇപ്പം പടം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത് ഓരോ പടങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബോബിയുടെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ പടങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഞാൻ മെസ്സേജ് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ എല്ലാം അയക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം അവർ അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ ഒരു സമയമെടുത്ത് അവരുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് സമയമെടുത്ത് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ വേർഡ് ഓരോ അക്ഷരവും നമുക്ക് ഭയങ്കര അവർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഭയങ്കര എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സന്തോഷമാണ് എനിവേ ഐ എം സോ ഹാപ്പി നിരഞ്ജൻ നിം ഫുൾ കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ട് അവന് ഭക്ഷണം കിട്ടാതിരുന്ന ഭയങ്കര ഡയറ്റ് ആണ് മോനെ എന്തായാലും ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈശ്വരൻ അനു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എനിവേ വിച്ചു ഒരു നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്താണ് ഡ്രീം കം ട്രൂ ഒരു ആഗ്രഹം ഈശ്വരൻ സാധിച്ചു തന്നു അതേപോലെ മോൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ നല്ലതാണ് എങ്കിൽ നല്ല മോന് നല്ലതാണ് ഈശ്വരൻ വരുത്തുന്നതെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ നടത്തി തരട്ടെ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ സപ്പോർട്ടും എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരുടെ എപ്പോഴും കാണും എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മോൻ ഇതേപോലത്തെ കൊച്ചു വർത്താനവും നല്ല വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണണം അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ട്രിൽ ദോസ്റ്റ്യൂം കാട്ടസി ഫോർ ആനി ജോവിറ്റോ ഡിസൈനർ സ്റ്റുഡിയോ ട്രിവാൻഡ്രം